La pequeña ballena nadó demasiado cerca de la orilla y acabó entre más de una docena de surfistas. Ahora la cría está asustada y podría acabar accidentalmente en la orilla, pero la madre está alerta. Nadó hasta su cría y consiguió apartarla de las aguas poco profundas. Sorprendentemente, la perturbada hembra no mostró ninguna agresividad hacia los humanos, que no sabían bien a quién se enfrentaban. Pero a pesar de que una ballena adulta podría haber barrido a varias personas de las tablas directamente al agua con un golpe de su cola, la hembra solo la roció con agua. Hoy te vamos a mostrar otros casos épicos, conmovedores e intensos de madres que protegen a sus crías. A veces los cuidados maternales de los animales no parecen tan amenazadores como tiernos y conmovedores. Aquí el dueño prepara el alimento para el cachorro. Mientras el hombre mezcla los ingredientes, mantiene al cachorro alejado del cuenco. El cachorro avanza insistentemente hacia la comida, pero el hombre todavía está ocupado. La madre observa la escena y en un momento dado decide que ya es suficiente y le pone la pata en la mano del hombre para que deje que su cachorro se acerque a la comida. El hombre no esperaba que la madre defendiera a su cría con tanto tacto. Este cuervo gris se había equivocado de ponedora. Cuando la peligrosa ave entró en el gallinero, esperaba asustar a la gallina y así poder coger un polluelo para comerlo. Pero se equivocó. En lugar de asustarse, la gallina demostró una determinación increíble. Mira cómo se enfrenta al cuervo estupefacto que intenta defenderse, pero la gallina simplemente lo pisotea. Después de inmovilizar al enemigo y suprimir su resistencia, la gallina no se detuvo y empezó a picotear el cuello de su oponente. No parece querer dejar vivir al enemigo, no quiere que vuelva a atacar cuando se haya recuperado. Es comprensible por el bien de su familia, el ave, y cualquier madre, está dispuesta a hacer lo que sea necesario. A veces no se puede prescindir de medidas drásticas, sobre todo porque los cuervos son testarudos e inteligentes. Pero este cuervo ya no será una amenaza para nadie. Tras varios golpes en la garganta, la gallina empezó a picotear con precisión el cráneo y los ojos del enemigo. Los intentos de defenderse parecen desesperados y entonces el cuervo se debilita. Sus alas solo se agitan ligeramente bajo los golpes de la gallina. ¿Crees que debería haber dejado marchar a su oponente o que hizo lo correcto? Responde en los comentarios. Los dos guanacos no sabían a quién se enfrentaban. Los pumas suelen contar con un ataque rápido y retirarse si no pueden dominar a un oponente durante mucho tiempo. Pero aquí la situación se desarrolla en un escenario inusual. El puma atacó a dos guanacos que inmediatamente se dispersaron. El felino salvaje consiguió atrapar a uno de los oponentes en el último momento, pero no lo derribó y únicamente se agarró a las patas traseras de la víctima. El guanaco se defendió de forma impresionante y empezó a patear para deshacerse del felino. Por supuesto, el puma no le teme a los golpes de pezuña, pero cuanto más gasta energía el depredador, menos valor tiene la caza, aunque sea exitosa. Excepto que el puma no se echa atrás. Demuestra una increíble agilidad y, durante este rodeo salvaje, alcanza el cuello de su presa desde atrás con sus colmillos. Trepa, pero el guanaco tira al depredador de su espalda en el último momento, justo un segundo antes de que los colmillos del puma se cierren alrededor de su cuello. ¿Victoria? En absoluto. El puma salta de repente y ataca de nuevo al guanaco. El herbívoro no esperaba tanta tenacidad. Pero la razón de tanta dedicación es sencilla. Un gatito está observando la caza. El guanaco no solo desempeña el papel de almuerzo. Toda la caza es una especie de enseñanza, mediante la cual el tierno y adorable gatito aprende a conseguir su propia comida. Y el puma está dispuesto a dar el 100% por él. Vuelve a saltar sobre el lomo del guanaco y finalmente consigue alcanzar la garganta de su oponente. El puma mata a su presa y el gatito... Además de una valiosa lección, obtiene una comida sin la cual su vida correría peligro. Debes admitirlo, tanta dedicación merece tu me gusta, ¿verdad? Esta cebra le demostró a la llena que era mejor no acercarse a sus potros. 
La enfurecida hembra se abalanzó sobre el depredador, lo derribó gracias a su ventaja en peso y aceleración y luego inició una persecución. La hiena no tiene ninguna posibilidad de resistir a semejante furia. Huye despavorida, mientras la cebra muerde a su enemigo a la carrera y le agarra la base de la columna vertebral con los dientes. La hiena sigue teniendo suerte. Una hembra adulta podría haberle partido la espina dorsal. Los conejos y las liebres tienen fama de ser tiernos, vulnerables e indefensos, salvo que cuando el cuervo atacó a esta cría, no se dio cuenta de que, para salvar a su prole, su madre era capaz de despertar el espíritu de un samurái. Mira a la hembra corriendo resueltamente hacia el agresor. No se esperaría eso de un temeroso animalito, pero está claro que para ella proteger a su cría no es solo un reflejo, sino su objetivo más importante. Le quita la cría al aturdido agresor, tras lo cual empieza a perseguir al ave. Con la madre lejos, la única posibilidad de supervivencia del pequeño es pasar desapercibido. Debes admitirlo, al principio uno no se percata de la persistencia del pequeño entre el follaje, y mucho menos detrás de una valla. Pero la serpiente seguía por el olfato, no solo por la vista. Explora el entorno con su sensible lengua y se da cuenta de que la comida está cerca, y encuentra al conejo. Y cuando lo encuentra, se abalanza inmediatamente sobre él. Le clava los dientes y empieza a asfixiarlo. ¿Asustado? No te preocupes, mamá ha acudido al rescate justo a tiempo. La serpiente no esperaba semejante furia. La madre luchó contra la serpiente y la primera parte de la pelea es difícil de distinguir detrás de toda esa vegetación, pero se puede ver claramente la cola y el torso de la serpiente agitándose. La furiosa hembra lanza a la serpiente de un lado a otro. La muerde con sus duros dientes, la golpea con sus garras. El reptil es completamente impotente y sus mordiscos son ignorados por la madre. Tras recibir una terrible paliza, la serpiente se libera y se arrastra hasta un arbusto más alto. Solo cabe esperar que la madre y su cría sobrevivan y se recuperen de semejante ataque. ¿Conoces la expresión tan fácil como quitarle un juguete a un niño? Bueno... Definitivamente no estamos hablando de un bebé gorila. Esta bola de pelo negro estaba tan adorable agarrando su juguete favorito y parecía tan indefensa. Es tan pequeño que es difícil llamarlo juego. Un gorila adolescente del mismo recinto decidió que podría aprovecharse de ello y quitarle su juguete favorito, excepto que el bebé estaba siendo vigilado todo el tiempo por su madre. Estaba sentada, inmóvil, probablemente admirando a su cría. Y en cuanto el joven gorila dio un paso más hacia el bebé, la hembra se levantó inmediatamente y le cruzó el camino como si fuera una poderosa montaña viviente. El adolescente retrocedió de inmediato. No quería recibir un puñetazo en la cara por un trozo de goma. ¡Qué sensato! No debía meterse con la cría. Su madre siempre estaba ahí para auxiliarlo. En general... Los leones machos son muy buenos padres, pero este es todavía muy joven. Tiene tanto interés en la guarida con los cachorros recién nacidos que podría lastimarlos accidentalmente. La hembra se entera y le da tal paliza que el león empieza a darse cuenta de quién es el verdadero líder de la manada. El padre se defiende porque tiene la ventaja de peso, pero a la leona no le importa. Está claro que sabe artes marciales. Mira, arroja al león sobre su cabeza. El aturdido macho da una voltereta, cae de espaldas y se retira. Y la leona lo despide con un zarpazo. Es curioso que después de recibir una lección tan dolorosa, el león se comporte como si no hubiera pasado nada. Pero la paz está asegurada para los cachorros, con una madre tan valiente a su lado. El puerco spin es un adversario muy difícil, aunque este animal no suele ser especialmente agresivo. Se defiende con fiereza, pero no quiere las consecuencias fatales y evita las peleas hasta que está completamente enfadado. Pero en el caso de una amenaza para sus crías, la paciencia del puerco spin desaparece mucho más rápido. Podría decirse que al instante. Cuando un depredador ataca a esta familia, comete el mayor error de su vida. Los puercoespines ni siquiera pierden el tiempo intentando retirarse, 
pasan directamente al contraataque. Su objetivo no es solo luchar contra el enemigo, sino derrotarlo para que el leopardo no vuelva a amenazar a nadie. Macho y hembra actúan como un frente unido. Mientras uno de los progenitores cubre y protege a las crías como última línea de defensa, el otro actúa directamente contra el leopardo. El puerco spin pesa al menos tres veces menos que su enemigo, pero a los padres no les importa. Al principio, el leopardo seguía creyéndose un depredador duro y temible, pero los puercoespines no tardaron en demostrar que hoy el gato moteado se ha convertido en una víctima. El leopardo maniobró tratando de evitar a los puercoespines y atrapar a su cría, y por un momento la situación pareció amenazadora, pero en realidad el bebé estaba a salvo. Los furiosos padres frustraron inmediatamente los intentos del depredador de atacar a su cría. En lugar de solo defenderse con el escudo de sus agujas, los puercoespines se lanzaron a la batalla. El leopardo cayó en una trampa al acercarse tanto a los dos adultos. Un error fatal. Los puercoespines fueron como un ariete. Desde una distancia tan corta, fácilmente pueden salir ganando. El leopardo, incluso con toda su agilidad, no tiene ninguna posibilidad de esquivar. Las agujas perforan la piel del depredador y se incrustan profundamente en su carne. Pero aquello era solo el comienzo. A medida que el dolor atravesaba el cuerpo del gato, sabía que tenía que retirarse, pero nadie le dejaría ir. Los puercoespines rodean al leopardo. Sus agujas apuntan hacia atrás para no interferir con las propias bestias, así que tienen que retroceder para atacar. No parece demasiado peligroso hasta que están cerca de los ojos del depredador. Los puercoespines embisten a su enemigo, lo rodean, no lo sueltan y vuelven a dejar las agujas en su cuerpo. Las puntas dentadas de sus afiladas agujas no solo penetran profundamente en el cuerpo del leopardo, sino que también se quedan clavadas allí. Pero la base de las agujas es lisa, por lo que salen fácilmente del cuerpo del puercoespín. Como resultado, el leopardo sufre múltiples y profundas heridas penetrantes que amenazan sus órganos internos. Pero lo más importante es que las agujas permanecen dentro. El leopardo no puede arrancarlas por sí mismo, al menos no en gran cantidad. Las heridas del leopardo empezarán a infectarse y la inflamación se convertirá en envenenamiento de la sangre. E incluso antes de que eso ocurra, el depredador no podrá cazar, ya que las agujas le impedirán acechar y correr, privándole del sueño y molestándole. El depredador también se enfrentará a la inanición. Pero ahora el gato manchado no sabe todo esto. Deja de intentar comerse al pequeño puerco espín. El bebé se salva. ¿Qué te parece el precio de un rescate así? Responde en los comentarios. Los macacos suelen ser animales bastante violentos, así que este gatito tuvo suerte de que su madre lo salvara de ser secuestrado. Un mono intentó llevarse al pequeño, pero la gata lo atacó. Le dio una buena paliza y defendió al gatito. Presta atención a cómo se desarrolla exactamente esta pelea. Aunque el macaco no puede moverse sobre sus dos patas traseras, puede permanecer sentado relativamente erguido con las patas delanteras libres durante casi todo el tiempo que quiera. Esto le permite luchar utilizando las patas eficazmente. Incluso sentada, la gata tiene dificultad para mantener el equilibrio, pero la ventaja de la agilidad, la flexibilidad y, por supuesto, la excelente motivación se suman a la fuerza de la hembra. Domina al macaco y lo impresiona con un fulminante ataque. El combate nos parece divertido, pero en realidad es una lucha por la supervivencia del lindo gatito. Y uno solo puede alegrarse de que el brutal primate no haya conseguido llegar hasta él. Los elefantes marinos son unos de los pinípedos más grandes del mundo. Y un macho agresivo puede simplemente aplastar a una cría. Al hacerlo, actúa de una forma muy brutal. Para evitar que la cría escape, el enorme macho puede utilizar sus mandíbulas para agarrarla, tirar de ella hacia sí y causarle aún más dolor con su mordisco. De esta forma, la asustada cría de pinípedo se defenderá menos. Entonces un poderoso golpe de arriba a abajo y el macho simplemente romperá la columna vertebral de la cría. Afortunadamente, la madre está alerta, salva a la cría del agresor, aunque es el doble de grande que ella. El plan del macho se vino abajo cuando la hembra se defendió gracias a un contraataque más activo y feroz. Es difícil decir por qué el macho atacó a esta familia. 
Tal vez el motivo fueron los celos o la competencia por la comida. Es más fácil ocuparse de la cría ahora que en el futuro, cuando crezca. De cualquier manera, falló, porque la madre era precavida. Curiosamente, las hembras y también los machos de muchas especies de pinípedos reaccionan de forma bastante violenta y agresiva ante los humanos. La razón es sencilla, los cazadores. Pero hay un secreto que utilizan los investigadores de la vida salvaje, los fotógrafos y también los zoólogos. El caso es que los pinípedos juzgan qué tipo de criatura tienen delante, no por el olor ni por detalles de su aspecto, sino por su silueta. ¿Estás parado sobre dos patas traseras? Entonces eres un enemigo y no te dejarán acercarte a una playa ocupada por estos animales. Pero si te tumbas sobre el vientre, también eres un pinípedo. Ante eso, algunas focas y leones marinos reaccionan al cambio de posición del cuerpo de un ser humano justo delante de ellos como si realmente se transformaran. En otras palabras, un investigador de la fauna salvaje se acerca a las focas que reaccionan ante él como un enemigo. No le atacan, pero tampoco le dejan acercarse. Entonces, el hombre se tumba sobre las piedras justo delante de los ojos de los animales. Y eso es todo. Le aceptan como uno de ellos. Es más, las hembras incluso dejan que sus pequeños se familiaricen con tan exóticas focas. Sí, los pinípedos suelen confundir a las personas acostadas con sus congéneres. Y el aspecto extraño, el olor e incluso la presencia de aparatos no incomodan en absoluto a los pinípedos. Tal vez sea una foca exótica de tierras lejanas la que ha llegado hasta ellos. Hay que familiarizarse y ser hospitalario. No son racistas. Sorprendentemente, mientras el investigador está acostado, una feroz y agresiva hembra puede calmarse e incluso dejar que un ser humano se acerque a su cría. Es difícil esperar tal bienvenida de los animales salvajes, ¿verdad? Pero hay que reconocer que estas criaturas son fascinantes. ¿Te gustaría conocer a una cría de foca tan de cerca? Responde en los comentarios. Los leones luchan constantemente contra sus competidores para exterminar a otros depredadores de su territorio, incluidos los guepardos. Para las leonas, encontrar una guarida con gatitos moteados significa llevarse el premio gordo. La guepardo hembra sabe cómo acabará ese encuentro, así que se delata y sale primero hacia las leonas. Provocadas por esta insolencia, las leonas entran inmediatamente en acción. Quieren atrapar a la guepardo, abalanzarse sobre ella y romperle el cuello. Se dejan llevar por la excitación, pero las leonas no son conscientes de que la gata manchada se está utilizando a sí misma como cebo. La guepardo hembra lleva a las leonas lo más lejos posible de los gatitos. Está corriendo un riesgo. No subestimes la agilidad de las leonas. Sí, la madre guepardo es súper rápida, pero no puede mantener el ritmo por mucho tiempo. Si corriera demasiado rápido, se cansaría y las hábiles leonas podrían atraparla. Por lo tanto, la guepardo hembra tiene que retirarse de las leonas la mayor parte del tiempo a una carrera lenta. Las leonas cooperan y pueden atrapar a sus presas con eficacia, pero la guepardo hembra no solo demuestra ser rápida, sino también astuta. No se deja rodear se libera del cerco y escapa de la persecución. La hembra ha gastado mucha energía, pues no le resulta fácil mantener este ritmo. El problema es que al distraer a las leonas de su guarida, la madre ha tenido que alejarse bastante. Ahora tiene que escabullirse a casa y buscar a sus gatitos antes de que se hagan daño buscando a su madre. La situación es intensa, pero la guepardo muestra tanto aplomo como cautela. Al final, encuentra a los gatitos y se reúne felizmente con ellos. Los cachorros se han salvado. Una enorme pitón detectó la guarida de una gata salvaje y fue allí a explorar. El reptil depredador tuvo suerte. No solo había una adulta gata ágil que pudo escapar, sino también varios gatitos. La madriguera solo tiene una entrada y la serpiente la bloquea por lo que los bebés no pueden salir. Si la madre intenta mover a los gatitos, mientras está ocupada con uno de ellos, la pitón atacará a los demás. Entonces la gata tiene tres opciones. La primera, abandonar a sus crías ante la amenaza de una bestia de sangre fría, que es más de siete veces su tamaño. La segunda es cargar con todos los gatitos que pueda, ya que es poco probable que sobrevivan sin pérdidas. 
La tercera es quedarse e interponerse en el camino del monstruo para intentar salvarlos a todos. La segunda es la opción más razonable, pero el amor de una madre no obedece a la razón. Por supuesto, la gata eligió la tercera opción y le devolvió la pelea a la pitón. Y este no es el único caso de este tipo, que quedó registrado en el objetivo de la cámara. En este caso, una gata doméstica pero callejera tiene que defender una guarida similar de una pitón. Como se puede ver, las hembras siempre optan por proteger a toda su prole. No pueden abandonar a ninguna de sus crías. Admirable, ¿no te parece? Aunque la cabeza de una pitón por sí sola pesa casi tanto como la de un gato entero, un golpe aplastante de su garra consigue demostrar a la serpiente cuánto no es bienvenida y le sale el tiro por la culata. Mientras las crías se aferran indefensas a la espalda de su madre, la gata consiguió arrojar literalmente a la pitón fuera del pasillo de su guarida, excepto que la serpiente entiende lo que está en juego, por lo que se levanta una y otra vez. En todos los casos, los gatos resisten el asedio con valentía. La pitón ataca y en el último momento la hembra consigue esquivar las temibles mandíbulas de su enemiga. Sin embargo, la madre salió de la guarida después de aquello. ¿Se había rendido o qué? ¡Claro que no! Contraatacó a la serpiente desde el otro lado. Pero es imposible que la gata eche de allí a toda la enorme masa del reptil. La pitón se prepara para un ataque decisivo. Los gatitos se paralizan de miedo. Su madre se lanza a una lucha desesperada contra un enemigo varias veces más fuerte. Tras recibir muchos y veloces golpes, la pitón resulta herida. Pero no sufre daños graves, ya que si la gata hubiera forcejeado seriamente con ella, la serpiente simplemente le habría estrangulado en cuestión de segundos. Gracias a Dios, esta historia con la gata salvaje tiene un buen final, que quedó fuera del vídeo. La gente no pudo quedarse indiferente a esta dramática situación y simplemente agarró a la pitón por la cola, tras lo cual la serpiente en shock por semejante insolencia fue sacada de la guarida de los gatos. Ningún gatito resultó herido, tampoco la pitón, que simplemente se la llevaron lejos. ¿Qué opinas? ¿La gente hizo lo correcto? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Cuál episodio del amor maternal de este vídeo te ha conmovido más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte para poder ver más episodios impactantes del mundo natural. Psst, hermano, ¿sabes lo que es una tendencia? Es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva como yo ahora. Si estuviera seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente, que la demanda aumenta sin cesar, que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión, ¿la comprarías? Como un teléfono móvil que tiene todo el mundo, como el dólar que se utiliza en todos los países. Y los que sean los primeros ganarían millones, ganarían dinero promoviendo las criptomonedas. Es un bien que todo el mundo necesita, pero que aún no todo el mundo conoce. Y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas. Este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo, incluso de los pobres. ¿Y qué obtendrá cada socio? Independencia financiera total del Estado, total libertad de movimiento, la posibilidad de comprar coches y casas caros, tomar cuatro vacaciones al año por lo menos. ¿No es eso lo que todos estamos buscando? ¿O sigues pensando que el Estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos? Si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero, solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor, más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo. Y ganar, ganar, como lo estoy haciendo yo ahora. El enlace está en la descripción debajo de este vídeo.